tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu tena. Namshukuru Mungu kwa Jumapili ya leo. Namshukuru Mungu kwa baraka ambazo ametujalia. Na shukuru Mungu kwamba ametuwezesha tumekuwa na Jumapili njema. Tumekuwa na misa hapa St. Joseph Parish Jericho. Tukawa na mafundisho na maombi. Kweli na shukuru Mungu kwa uponyaji, watu wamepona, watu wamefunguliwa. Mungu na akapokee sifa. Kwa yote ambayo ametutendea Jumapili ya leo, Mungu na akapokee sifa. Na endelee kutuongoza. Shetani asije akapata nafasi tena katika maisha yetu. Shetani asije akatusumbua tena. Na pia vile tumebarikiwa hivyo, tuendelee kukaa katika maisha ya sala, maisha ya sakramenti, kushiriki katika misa takatifu, kusimama na sadaka zetu, kusaidia huduma na kazi ya Mungu, kusoma neno lake Mwenyezi Mungu na kuweka bidii katika maisha ya kanisa maisha matakatifu tumsifu Yesu Kristo Kwa hivyo kila mmoja wetu eka bidii katika maisha ya kanisa tumsifu Yesu Kristo Jumapili ya leo tunapata somo kutoka kitabu cha kutoka Sura ni ya 14 Tasoma kuanzia mstari wa 19 hadi 25 Basi malaika wa Mungu aliyekuwa mbele ya kundi la Waisraeli aliondoka akakaa nyuma yao Na ule mnara wa wingu pia uliondoka mbele ukasimama nyuma yao ukakaa katikati ya Waisraeli na Wamisri lile wingu likawatia Wamisri giza lakini likawaangazia Waisraeli usiku kwa hiyo Makundi hayo mawili Jeshi la Farao na kundi la Waisraeli hayakukaribiana usiku kucha Mose akaunyosha mkono wake juu ya bahari Naye Mwenyezi Mungu akaisukuma bahari nyuma kwa upepo mkali toka mashariki Upepo huo ulivuma usiku kucha Ukaigawa bahari sehemu mbili na katikati kukatokeza nchi kavu Waisraeli wakapita katikati ya bahari mahali pakavu Kuta za maji zikiwa upande wao wa kulia na wa kushoto wa Misri wakawafuata kwa kupitia nchi kavu iliyokuwa katikati ya bahari pamoja na farasi wao magari yao ya vita na wapanda farasi wao wote karibu na mapamba zuko Mwenyezi Mungu aliliangalia jeshi la Wamisri kutoka katika ule mnara wa moto na ule mnara wa wingu akalitia hofu kubwa aliyakuamisha magurudumu ya magari yao yakawa yakienda kwa shida sana hapo Wamisri wakasema tuwakimbie Waisraeli Mwenyezi Mungu anawapigania Waisraeli dhidi yetu. Neno la Mungu. 
Tom Sefu Yesu Kristo. Tom Sefu Yesu Kristo tena. Mada yetu ya leo, Jumapili ya leo ni Mungu aliyakuamisha magurudumu ya magari yao yakawa yakienda kwa shida sana. Mungu aliyakuamisha magurudumu ya magari yao yakawa yakienda kwa shida sana. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo tena. Na shukuru Mungu kwa hili somo. Na shukuru Mungu kwa yale ambayo anaenda kutenda. Na shukuru Mungu kwamba anakutetea na kupigania. Amina. Mungu ananitetea. Mungu anakutetea. Mungu anatutetea. Mungu anatupigania sisi wote. Mada yetu ya leo inalionyesha wazi. Wa Misri walikuwa wanawafuatilia wa Israeli. Hawawafuatili, hawafuati ili waongee wa kule chips, wacheze mpira, wapange projects hapana, wanaenda kuangamiza. Kwa hivyo Mungu akayokuamisha magurudumu yao. Ili yakawa yanapata shida sana kuenda. Tumsifu Yesu Kristo magurudumu, yani mbinu zozote ambazo adui anatumia kukufuatilia wewe na zianze kukwama. Na zianze kukwama. Na zianze kukwama zika kwame kabisa. Ni Mungu anazikwamisha. Kama Mungu anazikwamisha, anazikwamisha. Unafikiria kuna mahali pengine watapata msaada? No. Inamaanisha hakuna msaada wowote wa kimungu kwa yeyote ambaye anakufuatilia wewe. Na niliwaambia wa Israeli hawachezewi. Muisraeli achezewi. Nisikilize sana. Muisraeli yani taifa taule la mwezi Mungu halichezewi. Hauwezi ukachezea watu mtu ambaye ameteuliwa na Mwenyezi Mungu. Ukijaribu kitakachokupata shauri yako. Utajilaumu Mbona ulikuwa unamfuatilia? Mambo yote itakwama. Kwa hivyo, yeyote ambaye anakufuatilia wewe. Mbinu zozote ambazo wanatumia kufuatilia wewe. Usiogope. Hawata kuweza na hazita kufuatilia. Amen. Hawata kuweza na hazita kufuatilia. Kwa sababu gani? Kwa sababu wewe ni taifa la kama Mungu na Mungu anakupigania. Usicheze na mtu ambaye anapiganiwa na Mwenyezi Mungu. Usicheze na mtu ambaye anapiganiwa na Mwenyezi Mungu, mtu ambaye ameweka imani yake kwa kama Mwenyezi Mungu. Ukisha weka imani kwa kama Mwenyezi Mungu, kwisha Mungu atatenda na atatenda kabisa katika kiwango kikubwa. Mungu atatenda na atatenda kabisa kwenye kiwango kikubwa. Mtu mainie Mungu. Msadiki Mungu. Sali weke mani yako kwake mwenyezi Mungu. Hmm. Weka imani yako kwake mwenyezi Mungu. Unapoweka imani yako kwa Mwenyezi Mungu atakutetea.
unapoweka matumaini yako kwa yako kwa Mwenyezi Mungu atakupigania katika maisha. Najua kuna watu watakufuatilia lakini hawatakuweza. Mungu atakuhamisha mbinu zao zote. Watatumia magudumu ya uganga, magudumu ya pesa zao, ya ushawishi wao, nguvu za giza, effort zote za kufuatilia wewe zitaisha. Amen. Bidi zao zote za kufuatilia wewe zitaisha. Amina. Namshukuru Mungu kwa sababu anaenda kutenda. Namshukuru Mungu kwa sababu adui hata kufikia. Wacha wapambane na mbinu zao. Mungu atakuhamisha magurudumu yao. E Amina. Yaani kama ningekuwa mimi ni wewe ningesema amina kubwa Mungu atakuhamisha mbinu zao Mungu atakuhamisha mbinu zao hawatakufikia na hawatakuweza na hawatasonga karibu na wewe Wacha wafanye pa, wapambane jinsi wanavyotaka kupambana lakini hawatakufikia amina Mungu anaenda kukutetea Mungu anaenda kukupigania Mungu anaenda kusimama na wewe katika maisha yako tumsifu Yesu Kristo Usiogope mtumainie Mwenyezi Mungu Wa Misri na magari yao ya nguvu na magari yao ya kisasa na mbinu zao kwamba wanafuatilia wa Israeli wanafuatilia hata mtu ambaye hana silaha yoyote katika mikono mwake hana uwezo wote wa kibinadamu wa kukaunteract hizo nguvu zao hana na mnamfuatilia hivyo hamtaweza Mungu anaenda kututetea. Mungu anaenda kutupigania. Mungu anaenda kutufungulia njia. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu anaenda kutufungulia njia. Tusiogope hata kidogo. Hata wakisema wanatufuata usiogope wewe eka imani yako kama za Mungu songa mbele Amen songa mbele songa mbele usijiumbisha hata kidogo usijirudisha nyuma hata kidogo usiwaangalie na utie uoga Usiangalie kazi ya uchawi ya, wa, ya wachawi na ushirikina na utie uoga useme gegegegege hao watu wanaenda kuniua hapana hawatakuweza hawatakufikia hawatakufanya chochote wewe ni mtoto wa Mungu hawatakufanya chochote mbinu zao zote mbinu zao zote ambazo wanatumia kutaka kufuatilia wewe kutaka kugandamiza wewe Wacha wajaribu haziendi mahali popote. Watakuloga hautalogeka. Watakuongea vibaya kwa wakubwa itawageuka. Watakurushia nguvu za giza zita kufanya chochote. Wewe you are covered. Na vita vyako 
vinapigani vinapiganwa na Mwenyezi Mungu. We are serving a victorious God. Kwa vile we are serving a victorious God. Hakuna cha kuogopa. Hakuna cha kutia hofu. Huyu Mungu atatusaidia. Huyu Mungu atatutetea. Huyu Mungu atatufungulia njia. Huyu Mungu ndiye atenda kutenda kila kitu katika maisha yetu. Tumsifu Yesu Kristo. Wewe angalia tu mbele. Usiwaogope hata kidogo. Muda wao ni leo tunawamaliza. Tumsifu Yesu Kristo. Nimesema Waisraeli hawachezewi. Nimesema Waisraeli hawachezewi. Usicheze Mwisraeli kwa sababu ameweka imani yake kwa kama Mwenyezi Mungu. Ameweka matumaini yake kwa kama Mwenyezi Mungu. Anapokutana na shida na chochote anakimbia kwa kama Mwenyezi Mungu. Mungu nisaidie. Anapata anamlilia Mwenyezi Mungu na anapomlilia Mwenyezi Mungu huyu Mungu uinuka na kumtetea. Mm. Uinuka na kumtetea. Kuna watu wengi wamepata kipigo kwa sababu walichezea taifa teule. Walichezea mtu teule Muisraeli. Na sasa hizi wanaumia. Sasa hizi maisha sio rahisi kwao. kwa sababu walichezea Muisraeli. Angalia maisha yako. Usiogope nimetangaza wewe ni Muisraeli, kwa hivyo hawatakufanyia lolote. Mbinu zao zote Mungu anaenda kuzikwamisha. Mipango yao yote Mungu anaenda kuikwamisha. Haitaendelea mahali. Wacha wakimbie. Wacha wakufuata hawajui wanafuata nani. Acha wakudharau. Acha wakusengenye. Acha wakuongelele mambo uko nyuma watapata kipigo Acha wakufungie mbinu zote usipata chochote watashangaa baraka ambazo Mungu anaenda kukupea nao wamebaki nyuma Kwa sababu unamtegemea Mwenyezi Mungu kwa sababu unamtegemea Mwenyezi Mungu. Na ni yeye anapigana vita vyako vyote. Nini ndio anapigana vita vyako vyote? Kwa hivyo usiogope hata kidogo, hata kidogo. Tumsifu Yesu Kristo. 
tuangalie kwa ile somo niliwaambia wa Israeli hawachezewi kule utumwani wakiwa Misri wa Israeli waliteswa walifanyishwa kazi kiunyama kikatili hapa soma mwanzo wa kitabu cha kutoka utaona jinzi walivyoteswa kuchoma makaa chokani na nini kufanyishwa kazi kubwa kwa sababu tu walikuwa wanaongezeka tumsifu Yesu Kristo walikuwa wanafanya nini wameongezeka ujue kuna watu wengi wanakuwa na shida na wewe kwa sababu wanaona unaongezeka kwa sababu wanakuwa uko na maendeleo kwa sababu wanakuona unajenga kwa sababu wanakuona umenua gari kwa sababu wanakuona watoto wako wanasoma wanaona maendeleo kwako sasa wanapoyaona inawasumbua unapoongezeka mara umepata promotion mara huduma yako imepanda juu watu wanainuka kukupiga vita Watu wanainuka kupita kukupiga vita. Kwa hivyo unapoona vita vimezidi, jua kwamba hata kiwango chako cha maisha kimeenda juu. Ndio kinasumbua watu. Ndio wanapanga namna ya kurudisha chini. Lakini Mungu ni nani? Wais, kadiri wa Israeli walivyoteswa na kufanyishwa kazi kikatili, ndivyo hivyo walivyoongezeka. Hawakuweza ku stop kuongezeka. Hawakuweza. Waliendelea kuongezeka. Hata wewe ambaye unanisikiliza sasa hivi, natamka hivi. Neema ya kuongezeka na ikajanda ni yako. Amina. Neema ya kuongezeka na ikajae ndani mwako. Ikajae ndani mwako. Yaani uendelee kusonga mbele. Watu wa kupiga vita uendelee kusonga mbele wakupiga vita unaendelea kutengeneza faida mashamba zako zizae watu wako wasome waelimike wakuwe na makazi wakuwe na familia uwe na afya mzuri ya mwili roho uendelee kunenepa chochote ambacho utaguza na mikono yako kiongezeke utengeneze faida amen kwa sababu tayari Mungu ameachilia neema ya kuongezeka ndani mwako Tayari Mungu ameachilia neema ya kuongezeka ndani mwako. Sasa usiogope. Kwa hivyo unapoona vita vimezidi hata kazini, unapoona unapigwa vita sana, unafuatiliwa sana, maisha yako imeanza imeanza kupanda level nyingine. Acha na watu wa wivu. Acha na watu wa kusikilia vibaya. Acha nao kabisa. Watakusikilia wivu lakini utasonga mbele. Amen. Watakusikilia wivu. Watakusikilia wivu. 
lakini wivu wao hautazuia zile baraka ambazo Mungu ameachilia juu yako. Hmm. Ujio tunashangaza watu, kuna watu wanatutakianga mabaya, wanatuwazianga mabaya, hata pengine wanatuombeanga mabaya na kutuongea vitu vibaya nyuma yetu. Kwa sababu tu wameona tunapiga hatua katika maisha. Wakati ulikuwa wewe sio kitu, hauna kazi huko tu, hauna maendeleo yote, hawakuwa naongea kukuhusu. Lakini tu ulipoanza kubarikiwa inawauma sana. Mm. Ndio maana hata ukienda kwa chama wanakuongea. Kwa wenzako wanakuongea. Wanakuongea na kuongea na kuongea sana. Usiogope, usijali, wacha waongee, wacha wakusengenye, songa mbele. Amen. Sasa Waisraeli baadaye walimlilia Mungu. walipomlilia Mwenyezi Mungu Mungu aliwaangalia akaona hali yao ni mbaya Naomba Mungu tuangalie Naomba Mungu niangalie akuangalie atuangalie si wote na kweli hali yetu sio mzuri tunahitaji divine intervention katika maisha yetu tunahitaji divine intervention katika maisha yetu hali yetu sio mzuri hizi vita ambazo tunapigwa hao watu ambao wanatuchukia wanapotuona wanatema mate Wanapo tuona wanaongea vibaya, wanaongea mbaya. Mungu akatukinge na watu. The actually bad people. Na tunaishi nao. Tunashiriki nao. Ni, ni ndugu na dada zetu, ni marafiki zetu, ni watu tunatembea nao. Wasitukosesha amani. Mungu ali act alichukua tua akamuita Mose Mose akapewa nguvu na akatumwa kwa nani kwa farao Mose na Waroni waende wakamwambia farao kwamba aachilie watu wa Mungu waondoke let my people go Farao acha kushikilia watu wa Mungu. Katika jina takatifu la Kristo, aina yote ya Farao ambaye amekushikilia wewe, tunamwamurisha. It is a divine command. Akuachilie usonge mbele. akuachilie usonge mbele Mungu anaamurisha aachilie watu wangu hmm? kutoka sura ya tano mstari wa kwanza let my people go Farao alikuwa mgumu mpaka hata akatukana Mwenyezi Mungu huyu ni Mungu gani Tumsifie Kristo 
kuna watu wengi ambao tunaposali wanatukana Mungu. Wengine wanafikiria tunasali kwa sababu tuko na njaa, kwa sababu hatuna kazi. Jamani, tunasali kwa sababu tunampenda Mungu. Tunasali kwa sababu Mungu ndio Mungu. Mwenye atutetea, mwenye atufungulie njia. Muache kutukana Mungu. Wewe endelea kumtukana Mungu utajionea. Baadaye Mungu Baadaye Mungu akasema itamlazimu mkono wake kuondoa Waisraeli katika mikono za nani za farao. Hiyo ni sura ya sita. kutoka. Tumsifu Yesu Kristo. Yaani Mungu atatumia nguvu zake zote kuhakikisha kwamba umetoka kwenye mikono za farao. Aina yote ya farao ambayo imefunga maisha yako lazima ikuachilie. Hakuna kupembelezana. Aina yote ya farao ambayo imeshika maisha yako lazima ikuachilie. Mungu akatuma the plagues. Mm. Yale mapigo. Alianza mapigo tisa. Baadaye na bado farao roho yake ilikuwa ngumu. Jiu kuna watu wengine wanapigwa kwa sababu yetu lakini bado wanaweka roho ngumu. Wanateseka kwa sababu watu waachilie. Lakini roho yao bado ni ngumu wanafanya hapana hapana pengine tu ni hali ya kawaida sio hali ya kawaida unapigwa kwa sababu umechezea waisraeli hmm. unapigwa kwa sababu umechezea muisraeli na nimewambia muisraeli achezewi taifa teule mtu teule achezewi utaangamia watu wengi hawajui chenye wanapitieni kwa sababu walicheza na waisraeli mungu aliachilia mapigo bado farao alikuwa na rongumu hataki kuachilia nani Hataki kuachilia nani? Hataki kuachilia Waisraeli waondoke. Hataki kwa sababu gani anajua Waisraeli wanaofanyia kazi? Kio kuna watu wengine wanafaidika kwa sababu yetu. Wanatengeneza pesa kwa sababu yetu. Kuna watu wanatengeneza pesa kwa sababu yetu. Kuna watu wanapanda ngazi kwa sababu yetu. Watu kama hawataki kuachilia, wanatutumia watajirike. Wanatutumia wapate mali wanatutumia waweze kujiendeleza katika maisha tumsifu Yesu Kristo hatutakubali
hatutakubali mutengenezee kwetu pesa ile hali sisi wenyewe tunateseka hatutalikubali hatakubali mimi naamini Mungu anaenda kutenda tumsifu Yesu Kristo baadaye Mungu akasema bado pigo moja tu na faraha atatuachilia Mungu akaachilia pigo la mauaji ya mzaliwa wa kwanza wa wanyama wa watu wa kina, kwa nyumba ya farao kwa nyumba ya maskini kwa nyumba ya mtu yote kukawa na kilio nji mzima kila nyumba matanga kila nyumba maiti Hapo ndio wakati Farao alisarenta na kuambia aye ni ndeni sasa ni ndeni mkamtumikie ule Mungu wenu. Ni ndeni mkamtumikie Mungu wenu. Ah ah mutoke. Na hawa kutoka bure. Ni e kwanza alisema muniombe na baraka. Kuna wakati watu ambao mnamdharau Mwenyezi Mungu, mnadharau huduma, mnadharau kuna siku mtaitafuta. Kuna siku mtatafuta hiyo baraka. Kuna siku mtatafuta hiyo blessing katika maisha yetu. Mtataka tuwabariki. Mtataka tuwaombe. Saa hizi natukana huduma. Natukana kazi ya Mungu. Lakini siku moja utakuja itafuta hii huduma Siku moja mtakuja tafuta Mungu. Mtajua Mungu yuko. Mtajua kweli haya ambayo tunasema sio maigizo. Hizi vitu ambazo tunafanya sio vitu za acting. Hatuko kwa drama hapa. We are on serious business praying. Na kumuita Mwenyezi Mungu. Kumbuka vile watu mlikuwa mnaomba wakati wa corona. Hata wenye hawapendi kanisa walikuwa naenda. Haki father tuombe Mungu atusaidie hii kitu ituondokee. Sasa hizi hata utaki kusonga karibu na kanisa, utaitafuta. Wezi utaki kusonga hata karibu na misa, utaitafuta. Wezi tu hata sadaka yako isaidie kazi ya Mungu, utaitafuta. Hicho kilio kilifanya farao aachilie wa Israeli wafanye nini waondoke Wa Israeli waliondoka in style hawakutoka bure walitoka na fedha walitoka na mali Mungu aliwafanya wakapendeka machoni mwa wa Misri Yaani Mungu akufanye upendeze machoni mwa adui zako hata wale ambao walikuwa hawakusaidii wakusaidie. Hata wale ambao walikuwa nangangana kufunga mambo yako, wafungue tu. Ani wakuitu na roho nyepesi. Hmm. Wakuitu na roho nyepesi. Wakusaidie. Yaani Mungu anageuza maadui ambao walikuwa nakupinga wanaanza kukusupport. Amen. Mungu ni nani? Usichezee Mungu. Wale ambao walikuwa nakaa vikao na kupanga jinsi ya kukuangamiza. Ndio hao wanaenda kukaa vikao kupanga jinsi ya kukuinua na kukusaidia katika maisha. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo tena. Waisraeli waliondoka Misri. 
walitoka utumwani. Kwa Israeli walitoka utumwani. Tumsifu Yesu Kristo. So mlitole linaingilia hapo. Walipotoka baada ya kuondoka, Farao aliona kwamba tumefanya wamefanya makosa kuachilia hmm. Kisomo ya 14 kuanzia mstari wa tano. Farao mfalme wa Misri aliposikia kwamba Waisraeli wamekimbia yeye na maofisa wake walibadili fikira zao wakasema tumefanya nini kuwaachia Waisraeli waende zao wasitumikie tena basi Farao akatayarisha gari lake la vita na jeshi lake alichukua magari yake bora ya vita mia sita na magari yote mengine ya kivita ya Misri yakiongozwa na maofisa wa kijeshi Mwenyezi Mungu akamfanya Farao mfalme wa Misri kuwa mkaidi na akawafuatia Waisraeli ambao walikuwa wameondoka Misri kwa ushupavu Farao aliandaa magari lake majeshi vitu odari odari anafuata watu ambao hawana silaha hata kidogo Ujue ana deploy jeshi kubwa kwa watu ambao hawana silaha hata kidogo. Watu ambao hawana hatari yoyote. Watu ambao sio threat watu ambao sio nini threat sio tishio watu ambao hawatarishi maisha hawatishi maisha je mbona upigana nao mbona uende kupambana nao mbona utoi sisila zote ili jeshi lote unalitoa nini wakawafuatia na sasa hizo wa Israeli wameenda Waisraeli wakafika kwenye bahari ya Shamu. Hauwezi ukakanyaga kwenye bahari ukipita na cross kama mto. Hapana. Nyuma wa, wa Misri wanafuatilia na hizo silaha. Tumsifu Yesu Kristo. Hii ndio ile unasikia una mbele wala nyuma kwa sababu mbele kubaya, nyuma kubaya ujui uende wapi. Hiyo ndio ilikuwa hali ya halisi ya Waisraeli. Na wakafanya kawaida yao, wakaambia Musa, wakamlilia Musa akamlilia aka akafikisha ripoti kwa Mungu. Mungu akawaambia msiogope. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu alisema hivi. Alia, Mungu aliambia Musa aambie Waisraeli, kawaambia Waisraeli, msiogope, kaeni mara. Leo mtoona jinsi Mwenyezi Mungu atakavyo waokoa wa maana hawa wa Misri mnaowaona leo hamtawaona tena hawa wa Misri mnaowaona leo hamtawaona tena hawa watu ambao wanatubabaisha wanatufuatilia na kufanya maisha yetu kuwa magumu wanataka kututesa wanatutesa kwa njia moja nyingine hautaona tena hautaona tena aina yote ya wamisri ambao wanatufuatilia hatutawaona hamtawaona tena Mungu anaenda kuwanyamazisha Kwa hivyo msiogope. Wewe ambao unanisikiliza, usiogope 
kwamba unafuatilia na wamisri watakuwa au na nguvu hapana wao ndio wanaenda kuisha Mungu ako na ratiba ya kukuokoa wewe wao wanaenda kuisha Wao Mungu anaenda kuwamaliza Mwenyewe anajua atawamaliza kwa njia gani Sio gope. Na usikilize maneno. Mwenyezi Mungu atawapigania nyinyi mnacho mnachotakiwa kufanya ni kutulia tu. Tulia acha kuangaika. Acha kuangaika kukimbia kwa waganga kwa wachawi kwa pigaramu sijui kwa nini. Wewe tulia tu. Mungu atatenda. Mwenyezi Mungu akamwambia Mose kwa nini mnanililia waambie waisraeli waendelee mbele na kuambia endelea mbele Nina kutangazia endelea mbele hiyo kazi ambayo ulikuwa unafanya fanya ule ujenzi ulikuwa unafanya jenga usiogope hata kama umepata mtu amerusha vitu vibaya za uchawi hapo endelea mbele Usiogope hata kidogo. Endelea mbele. Endelea wapi? Mbele. Songa mbele. Chochote ambacho unafanya, fanya. Usisimamishe, usiache kwa sababu ya hawa watu. Usiache kwa sababu ya kuogopa hawa watu. Mungu anasema endelea mbele. Mungu akikwambia endelea mbele inamaanisha anajua changamoto ambazo ziko mbele yako ambazo ziko mahali ambapo uko lakini anajua atafanya nini we endelea mbele Songa mbele kabisa Tumsifu Yesu Kristo Waisraeli wakaendelea kusonga mbele. Mungu anasema mwenyewe atapata sifa kwa kumwangamiza farao na jeshi lake. Kwa hivyo farao, farao yote na jeshi lake ambaye anakufuatilia wewe, tunamwangamiza Jumapili ya leo. hata pata nafasi tena katika maisha yako tunamomaliza jumapili leo tumsifu Yesu Kristo hmm. tunamzima basi malaika wa Mungu aliyekuwa mbele ya kundi la Waisraeli aliondoka akakaa nyuma yao na ule mnara wa wingu pia uliondoka mbele ukasimama nyuma yao ukakaa katikati ya Waisraeli na Wamisri maadui hawatakutana na wewe hawatakufikia hmm. yoyote ambaye anakupangia vitu vibaya hata kufikia ajue kwamba mtakutana Mungu ataeka ukuta Mungu atatumia mbinu zake zote adui yeyote ambaye anakutafuta wewe hata kufikia tu msifu Yesu Kristo lile wingu likawatia wa Misri giza lakini likawaangazia waisraeli usiku 
yani the same same wingu linawaangazia waisraeli usiku na linawatia giza wa misri nimewaambia usicheze na taifa taule jiulize mbona mungu anawatetea mungu anawapigania mungu anawatetea mungu anawapigania kabisa usicheze na taifa teule the same wingu linatoa giza the same wingu linatoa mwanga mwanga kwa israeli giza kwa misri wanaotufuatilia na wakaone giza wasituone wanao tufuatilia na waone giza wasitu wasituone wasituone Kwa hiyo makundi haya mawili jeshi la farao na kundi la waisraeli hayakukaribiana usiku kucha hata karibiana na maadui zetu hatusa karibiana na maadui zetu hawata tufikia tuendelee kuweka imani yetu kwake Mwenyezi Mungu Mungu alimwambia Mose akaunyoshe mkono wake juu ya bahari naye Mwenyezi Mungu akaisukuma bahari nyuma kwa upepo mkali toka mashariki upepo huo ulivuma usiku kucha ukaigawa bahari sehemu mbili na katikati kukatokeza nchi kavu waisraeli wakapita katikati ya bahari mahali pakavu kuta za maji zikiwa upande wao wa kulia na wa kushoto naomba Mungu akatengeneze njia kwenye bahari Mungu akatutengenezee njia mahali ambapo tulikuwa nafikiri ni shida. Kwenye hiyo shida ambayo iko mbele yako, hapo tu ndio Mungu atakutengenezea njia. Usicheze na Mwenyezi Mungu mtumainie tu. Pale ulikuwa nafikiri unaenda kukwama, hapo ndipo Mungu anaenda kutengenezea njia. Amina. Pale ulikuwa nafikiri unaenda kukwama, ndio hapo Mungu anaenda kutengenezea njia unaenda kupita. Unaenda kufanya nini? Kupita. Tumsifu Yesu Kristo unaenda kupita. Naomba tu Mungu na akatende. Naomba Mungu na akafungue njia. Akutengeneze nyosha mkono. Paka kuta zikatii, maji yakatii. Yakasimama ili upite. Usicheze mtu kama huyu. Maji yalisimama ili Muisraeli apite. Haki. Alafu unacheza na mtu kama huyu. Pengine ujitambui. pengine hujitambui Mtu kama huyu ambaye maji inamuogopa 
inasimama kando anapita katikati alafu namchezea Mungu anamtengenezea njia kwenye bahari anapita mahali pakavu alafu unaweka kierere yako kupigana na mtu kama huyu kufuatilia mtu kama huyu unajitengenezea kifo unajitafutia kifo Waisraeli walipita mahali pakavu nje kavu Amen Mungu pokea sifa na utukufu kweli ulisema tusiogope sitaogopa tena najua unaenda kunitengenezea njia najua unaenda kutengenezea huyu ambaye anasikiliza njia mahali ambapo mwanadamu alifikiria umefika mwisho njia itatengenezwa njia itatengenezwa tumsifu Yesu Kristo Sasa wa Misri walipoona Waisraeli wanapita kwenye nchi kavu na wakafuatilia Jamaa nani aliwaambia hiyo njia ilikuwa yenyu Njia ilitengenezewa wa Israeli sio nyinyi wa Misri Ujue kuna vitu vingine Mungu anatufungulia njia Alafu maadui zetu wanataka hata na hao pitia hapa. Amwezi. Jaribu. Jaribu. Kwa sababu uko na nia mbaya, hautatupata, hautatufikia. Hiyo itakuwa njia kwako, itakuwa kaburi. Itakuwa nini? Kaburi. kwako itakuwa nini kaburi wakaanza kuwafuatilia wakina nani wa Israeli wanatumia hiyo njia napenda sana kilichofanyika wa Misri wakawafuata kwa kupitia nchi kavu iliyokuwa katikati ya bahari hiyo ilikuwa njia yao pamoja na farasi wao magari yao ya vita na wapanda farasi wao wote karibu na mapamba zuko Mwenyezi Mungu aliliangalia jeshi la Wamisri kutoka katika ule mnara wa moto na ule mnara wa wingu akalitia hofu kubwa Mungu na akawatia hofu wanaotufuatilia Mungu na akawatia hofu wote wanaotufuatilia. Aliyakwamisha magurudumu ya magari yao. Ndio nimesema mbinu zote ambazo watu wanatumia kutufuatilia sisi mbinu zote ambazo watu wanatumia kutaka kutufuatilia sisi kufuatilia wewe familia yako kazi yako ndoa yako mahusiano yako afya yako huduma yako Mungu na akaikwamishe eh, haita enda mbele itakwama na kama ni Mungu ameikwamisha unatarajia nani aifungue imeisha hivyo Na shukuru kwamba Mungu aliyakuamisha magurudumu yao yote wasipate nguvu za kukufuatilia wewe. Mungu alikuamisha magudumu ya magari yao yakawa yakienda kwa kasi kwa shida sana yani watajaribu kufuatilia lakini wata struggle hawataweza na ya kuwa kabisa mbinu zozote mbaya ambazo mnataka kutumia 
ili kutuweka chini ili kutufanya tusisonge mbele tusipiga hatua Mungu na akakuhamisha zote katika jina takatifu la Kristo watatumia uganga watatumia uchawi madawa fedha zao nguvu za giza nguvu za baharini ushawishi wao chochote ambacho watatumia ili kutuzuia malengo ya Mungu isitimia katika maisha yetu kwa sababu lengo kula la Mungu ni kutoa Waisraeli utumwani Naomba Mungu kaya kuhamisha kuhamisha kabisa ratiba zao zote. Amen. Hmm. Mungu akakwamishe ratiba zao zote. Kisi ni watoto wa Mungu. Hapo wa Misri wakasema tuwakimbie Waisraeli Mwenyezi Mungu anawapigania Waisraeli dhidi yetu. Yaani watu wanaokupiga vita wanaenda kugundua kwamba Mungu anakutetea wakati it is too late. Nataka ujue hivyo. Wakati wamechelewa ndio watagundua kwamba eh hey, kumbe huyu fadhaga eh hey, kumbe huyu Mkristo kumbe huyu jirani kumbe huyu fulani anapiganiwa na Mwenyezi Mungu tukimbie hatuwezani na yeye nataka wajue hivyo wakati hakuna muda wa kutoroka Hawa kujua kule kule mwanzoni kwamba Mungu alikuwa anawapigania. Ndio maana akatuma Musa. Alipotua tuma ma, mapigo the plagues. Hawakuwa wanajua. Sasa hizi ndio unajifanya he Mungu anatupigania watu toroke. Naomba ikuwe too late wasiponyoke. Tuwakimbie. Hamutakimbia. Musha tekwa nyara. Hamutakimbia. Hamta kimbia tayari mko kwenye mmeshikwa tayari Kisha Naomba tuendelee na ilisoma kidogo kisha Mwenyezi Mungu akamwambia Mosa Mose nyosha mkono wako juu ya bahari ili maji yarudi na kuwafunika wa Misri pamoja na magari yao na wapanda farasi wao Nyosha mkono maji yarudi iwafunika Mungu wako ana Mungu apembelezane na watu ambao wanatunyanyasa wana, wana na kutupiga vita watu ambao wanatusengenya na kutuongea Mungu apembelezane na wewe Ma, nyosha mkono maji yarudi ya waangamiza amen basi Mose akaunyosha mkono wake juu ya bahari na kulipa pambazuka bahari ikarudia hali yake ilivyokuwa wa Misri wakajaribu kuyakimbia maji lakini Mwenyezi Mungu akawasukumizia baharini maji yakayafunika ya magari pamoja na wapanda farasi jeshi lote la farao lililo kuwa limewa, limewafuatia wa Israeli likafa baharini Tumsifu Yesu Kristo. Mungu alisema hapo ukirudi nyuma kidogo Mungu alisema leo mtaona jinzi Mwenyezi Mungu atakavyo waokoa maana hawa wa Misri mnaowaona leo hamtawaona tena. Sasa hizi hatawaona tena wameangamia kwenye nini bahari. Hakunusurika Misri hata mmoja. Lakini Waisraeli walipita katikati ya bahari mahali pakavu kuta za maji zikiwa zimesimama upande wao wa kulia na wa kushoto tumsifu Yesu Kristo tumsifu Yesu Kristo tena mimi naambia tu Mungu ni asante kwa sababu ratiba za maadui zetu anaenda kuzikwamisha zote Mungu pokea sifa na utukufu 
imeniondolea uoga hata wewe ondoa uoga Hata wewe ondoa uoga utaona jinsi Mungu atakavyokupigania. Eka imani yako kwa Mungu. Mungu ako na a divine purpose na wewe. Na Mungu akisha sema atakutoa utumweni, atakutoa utumweni. Hakuna wakuzima. Hakuna wakuzuia ratiba ya Mungu juu ya maisha yako. Anaenda kukutoa utumwani. Hakuna nguvu zozote za kupinga hiyo hiyo program ya Mungu kukuondoa utumwani. Amen. Weka imani yako kwa Mwenyezi Mungu. Weka matumaini yako kwa Mwenyezi Mungu. Mungu anaenda kutenda na atatenda kwa kiwango kikubwa sana. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hivyo tufanye nini? Weka imani kwa kamezi Mungu. Sikiliza neno la Mwenyezi Mungu amesema usiogope na usiogope hata kidogo. Tulia, usijiangaishe kukimbia sijui wapi wa kusome nyota wa kufanya nini hapana. Tulia. Njo kanisani. Pokea sakramenti za kanisa. Soma neno la Mwenyezi Mungu likujenge na likutie nguvu. Simama na sadaka zako, toa sadaka, saidia huduma. Saidia hii online ministry, acha kuwa mchoyo. Mungu naye atakutetea na atakupigania katika maisha. Naomba tu Mungu ukabariki watoto wako na uwatetee. Uyakwamishe magurudumu ya Wamisri wanaotufuatilia. Wasije wakapata nafasi ya kutufikia hata kidogo. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa jina la Baba na la Mwana la Roho Mtakatifu. Katika jina takatifu la Kristo. Mungu naanza kushukuru kwa Jumapili leo. Naanza kushukuru kwa somo ambalo umetupa. Na kushukuru kwa sababu Maadui hawatatufikia maana unaenda kukuamisha magurudumu ya magari yao mbinu zozote wa Misri mbinu zozote maadui wanatumia kutufuatilia sisi Mungu unaenda kuzinyamazisha ziondoe na siondoe kabisa damu takatifu Yesu Kristo naomba ikafanye kazi tunavunja na kuharibu retipa zote za kishetani navunja na kuharibu mipango zote za kishetani navunja na kungoa kuvu zote za giza mambo yote ya kutufuatilia na kutaka kufunga maisha yetu tunaikataa yote katika jina takatifu la Kristo Mungu kakomboe watoto wako kutoka kwa mikono za farao. Farao wa wachawi, wa kiushirikina, wa nguvu za giza, wa umaskini, wa magonjwa. Anatuachilia tukisonga mbele. It is a divine command watuachilie. Nguvu za Mungu zikafanya kazi. Mujiza mikubwa kama Mwenyezi Mungu ikafanya kazi. Damu takatifu Yesu Kristo naomba ikafanya kazi. Tembea damu ya Yesu, tembea ukivunja na kuharibu ratiba zote za Wamisri. Waisraeli wako wa ukweli huru. Tutengenezee njia pale ambapo tunafikiria kuna njia. Pas, pale ambapo pasipo na njia, tutengenezee njia. Fungua njia zetu. Grand breakthrough katika maisha yetu. Ulinzi wa Mungu uzidi kuonekana. Mungu endelea kutenda na utende kabisa. Tunaharibu mabaya, 
tunaharibu nguvu za giza tunaharibu za kishitani vile kweli Mungu tunakutumainia wewe usituache tutetee na utupigania katika maisha na leta wote ambao wanasikiliza mikononi mwake Mwenyezi Mungu Mungu kama walikuwa wamefungwa mahali popote wasipate kazi wasipate ndoa wasipate watoto wasipate promotion wakae tu kufungiwa huduma yao isipande juu mimi naachilia neema ya kukombolewa na kufunguliwa minyororo yote ya kifarao inakatika katika jina takatifu la Kristo. Mungu pia kutana na mahitaji ya watoto wao, mahitaji ya watoto wako, mahitaji ya kimili na kiroho. Wabariki na wabariki kabisa. Njia zifunguke, waendelee kupata ulinzi na waendelee kupata ushindi mkubwa kutoka kwa tarehe ya kamezi Mungu. Damu takatifu Yesu Kristo na ikafanya kazi. Na shukuru Mungu Baba. Napotangaza surprise miracle za kamezi Mungu zitendeke juu yenu. Nashukuru Mungu Baba, nashukuru Mungu Mwana, nashukuru Mungu Roho Mtakatifu. Nashukuru na Mama Bikira Maria kwa maombi yake. Mother Mary endelea kutuombea. Tuombe, tukombolewe. Tuombe wa Misri wasiweze kutufuata hata kidogo. Sisi Mungu ametuokoa na anatutoa utumwani. Damu ya Yesu ikatutangazia ushindi na uhuru juu yetu. Naenda kuwabariki. Bwana awe nanyi. Awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi. Baba na mwana na roho mtakatifu Tumsifu Yesu Kristo Asanteni sana ninawatakieni Jumapili njema na asanteni kwa kufika kwenye huduma hapa e, St Joseph Jericho Parish Mubarikiwa sana ni fadhaga kweli tusiogope na Mungu mwenyewe anaenda kuyakwamisha magurudumu ya magari ya wa Misri ya wale ambao wanatufuatilia sisi hawataweza kutufikia tumsifu Yesu Kristo ni fadhaga mubarikiwe sana